todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alda y si estáis aquí por primera vez, muchísimas, muchísimas gracias. No sé por qué estoy un poco nerviosa sobre este vídeo, porque hace muchísimo que no me siento a grabar un vídeo de este tipo, pero bueno. Eh, como ya dije por mi Instagram, que si no me seguís es Aldarrent, igual que el canal, hoy iba a traer un vídeo sobre mi experiencia en el primer cuatrimestre de mi segundo año de universidad. Para aquellos que sean nuevos y que no sepan lo que estudio, yo estoy ahora mismo estudiando Derecho y Ciencias Políticas en Madrid y vengo a contaros mi experiencia. También responderé un poco a las preguntas que me fuisteis haciendo por Instagram sobre el tema, o sea, intentaré hablar también de esos temas. Y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, para entrar en, en el contexto sobre cómo organizó mi universidad este cuatrimestre con todo el problema del COVID-19, nosotros lo que hicimos, o bueno, lo que mi universidad hizo, fue establecer una combinación entre clases online y clases presenciales. Por lo tanto, teníamos las clases presenciales dos días a la semana, que eran las clases prácticas, y luego teníamos el resto de los días clases online, que eran las clases magistrales. Así que para mí, literalmente, fue horrible. Yo odio la clase online, realmente no soy capaz de concentrarme ni de atender bien en clase online. Es una cosa que tengo que mejorar porque ahora mismo se me da súper mal. Así que este cuatri fue un poco desastroso en ese sentido. Sí que fue mejor que el cuatri pasado que fue totalmente online y que fue literalmente horrible, fue caótico. Pero igualmente habría preferido que mi cuatri fuese obviamente presencial, pero sé que no es posible por el problema del COVID y que lo más seguro para todos es hacer clase online. Yo soy una persona que me gusta estar muy organizada y seguir una rutina muy concreta porque sé que tiendo al desorden y tiendo al caos. Es decir, por mucho que me guste estar organizada, sé que me cuesta seguir con una rutina y me cuesta concentrarme todo el tiempo y ser productiva todo el tiempo. Por eso prefiero las clases magistrales porque me obligan un poco a seguir con... Perdón, las clases presenciales porque me obligan un poco a seguir con esta rutina. Con la clase online es todo como un poco... Pues a tu rollo porque tú haces lo que quieres, te despiertas a la hora que quieres, comes a la hora que quieres, vas a clase si quieres. Entonces para mí fue un poco de desorientación y un poco caótico porque realmente no tenía una rutina que seguir y hacía un poco lo que me daba la gana incluso cuando trataba de ir realmente a clase. Por lo tanto, yo cuando tenía clase online, sí que es verdad que los primeros días traté de ir siempre a clase y tomar apuntes, pero a medida que iba consiguiendo apuntes de las asignaturas por medio de Wola y estas cosas, o me conseguía, yo que sé, el libro de la asignatura, realmente dejé paulatinamente de ir a las clases online y eso fue un problema súper importante, porque luego llegaba a la clase práctica y no tenía mucha idea de lo que estaba pasando o de lo que tenía que hacer, o luego me llegaban los ejercicios que había que hacer para la asignatura y que obviamente eran para nota y estaba un poco perdida. Sin embargo, realmente no creo que lo haya hecho mal en cuanto a los exámenes parciales que tuve hasta ahora y los trabajos que tuve que entregar. Creo que lo estoy haciendo todo como bastante bien, que no estoy sacando malas notas, pero sí que el hecho de no ir a la clase online mmm, supone que tenga que rendir muchísimo más y dedicarle muchísimo más tiempo porque obviamente me falta una base muy importante de la asignatura y yo creo que es totalmente perjudicial y que tengo que empezar a ir a las clases online, así que me propuse para el cuatri que viene empezar a ir a las clases online a la biblioteca porque así me creo una rutina. Yo creo que el principal problema que tengo es el hecho de tener que hacerlo todo en mi casa porque al final cuando solo tienes que ir de tu habitación a la cocina, de tu cocina a la habitación y así constantemente realmente pierdes un poco el sentido de lo que es la universidad o de lo que, es el, lo que sea que estés estudiando, ya sea bachiller, ciclo, etc. Y haces un poco lo que te da la gana y te descuides y te despistas mucho. Así que voy a intentar hacer unas cosas un poco más rutinarias. Es más, yo creo que esta desorganización en general que vi en este último cuatri en cuanto a ir o no ir a clase o hacer un poco lo que me daba la gana, realmente también se reflejó en otros aspectos de mi vida. Eh, desde que soy pequeñita, mi abuela siempre me dijo que nuestro espacio, la organización de nuestro espacio es un reflejo de la organización y del estado de nuestra mente, o sea, el estado del espacio físico donde estamos es un reflejo de nuestro estado mental. Y sí que sé que para muchas personas esto no es así, porque muchas personas pueden tener su vida totalmente en orden, aunque prefieran tener un espacio un poco más caótico, pero para mí, yo reconozco que sí que es cierto. Yo, a pesar de que me cuesta mantener el orden y ser una persona ordenada, Intento hacerlo casi siempre porque realmente cuando mi espacio está en orden puedo pensar y trabajar con mucha más claridad y puedo ser muchísimo más productiva porque me da una sensación como de que todo está bien y me da una sensación de 
de que puedo avanzar y de que, y de que puedo trabajar perfectamente, mientras que cuando todo está desordenado, realmente no trabajo tan bien y no soy tan productiva porque, por ejemplo, si mi escritorio está hecho un desastre y me voy a trabajar a la cama, realmente no estoy realmente pensando en trabajar o si trabajo en el sofá no estoy siendo lo más productiva que podría ser, así que para mí es un factor muy importante. Luego, en cuanto a esto, sí que tengo que decir que mi estado de ánimo tampoco fue el mejor durante este cuatrimestre, realmente toda la situación del COVID está afectando el estado emocional de todos, eso es una cuestión clara y obvia, así que realmente sí que noté que no tuve un proceso de productividad y de trabajo constante, sino que más bien iba por picos, entonces había momentos donde estaba siendo súper productiva y tenía ganas de hacer todo en un momento, y luego había otros momentos donde solo tenía ganas de tirarme y ver el móvil y ni siquiera veía Netflix ni YouTube ni nada, simplemente veía Instagram por horas y horas y horas. Así que realmente fue un cuatri un poco, como ya dije, caótico en muchas ocasiones. Otra cosa que me parece importante sobre este cuatri es cómo lo organizaron los profesores. Bueno, como sabéis, yo estudio ciencias políticas y en ciencias políticas hay que hacer un montón de lecturas. Y yo creo que con el rollo del COVID los profesores incrementaron un poco el peso de la evaluación continua y de las cosas que había que hacer al día a día. Pero realmente esto tampoco es como que ayudara mucho porque realmente seguíamos teniendo exámenes. Entonces al final lo que nos encontrábamos era como con un peso súper excesivo de trabajos y cosas que hacer. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí y a mis compañeras de piso realmente nos pasó eso y nos sentimos así, como que el trabajo que nos mandaban era demasiado excesivo. Y esto como que empeoró un poco la situación porque realmente te sientes constantemente saturado y yo no sé si es simplemente porque era segundo de carrera o por la cuestión del COVID, pero por lo que hablé con alumnos de otros cursos realmente en años anteriores no había sido así. Así que creo que tiene un poco que ver con el COVID. En cuanto a las lecturas, realmente yo creo que nos mandaron muchísimas lecturas. Yo agradezco que algunas me gustaran porque hubo algunos meses donde estaba dudando sobre si realmente quería estudiar esto o simplemente me forcé a estudiar esto porque no le veía salida a mis otras ideas y ver cuánto me gustaron las cosas que leí y cómo de interesantes me parecían realmente me hizo darme cuenta de que sí que quiero estudiar esto, de que me veo trabajando de esto y que es algo que realmente me emociona y me ilusiona. Así que eso me hizo como... me puso contenta y me dio como motivación para seguir trabajando, pero al mismo tiempo eran tantas lecturas que realmente te acabas sintiendo demasiado saturado. Por ejemplo, tengo tres asignaturas concretamente de ciencias políticas y en todas nos mandan lecturas semanales y en algunos casos nos mandan dos lecturas, a la, o sea, dos lecturas una para la magistral y una para la práctica cada semana. Y eso al final es una barbaridad de lecturas y realmente no tienes el tiempo suficiente para hacer eso, más hacer todas las prácticas de Derecho. Me parece como que, que, que colapsó un poco y que al final acabé no leyéndome siempre lo que tenía que leer o no haciendo, leyendo las lecturas. A mí me gusta cuando leo una lectura hacer como un pequeño resumen de lo que leí para tenerlo como bien claro en mi cabeza. Así que vi como que realmente no podía hacer esto porque no tenía tiempo y eso fue un poco estresante, pero bueno. Además, en relación con las lecturas, uno de los problemas que le vi también es que a mí me gusta muchísimo leer, pero tener que leer tanto para clase me quitaba las ganas de leer cosas para mí misma. Es decir, coger un libro y decir, quiero leer esto porque me apetece leer esto. Así que me veía como un poco desmotivada en esa, en esa situación y realmente de, eh, no seguí con muchos de mis hábitos y de mis hobbies habituales como escribir o leer, que son dos cosas que a mí me encantan, pero como me encontraba tan saturada de las cosas de clase, realmente lo único que quería hacer cuando no estaba haciendo cosas de clase era hacer cosas que realmente no me llevaran, no me producieran como una actividad en el sentido de que tuviese que poner en movimiento mi cerebro, que prefería ver una serie chorra en Netflix o estar en las redes sociales, como dije. Eh, entonces ese es el problema, que realmente no pude dedicarme tampoco tanto a leer lo que me gusta porque me copaba casi todo el tiempo las lecturas de clase. Es más, llevo como un mes intentando acabarme cumbres borrascosas y no soy capaz de acabarlo, aunque el libro me gusta muchísimo porque me canso muy rápido de leer últimamente pero espero que en navidades pueda resolver un poquito este, esta cuestión. Luego también en cuanto a cómo fueron las clases, también siento que en muchas ocasiones los profesores se pasaban y no estaban viendo por el interés del alumno, sobre todo en una situación como la pandemia que estamos viviendo. Sobre todo porque casi todos mis profesores pusieron las clases prácticas obligatorias. Entonces tenías que ir sí o sí, e incluso con el COVID, incluso cuando tenías que faltar por COVID, porque por ejemplo yo estuve en contacto con un positivo a principios del curso y no pude ir durante dos semanas a clase, incluso ahí los profesores te ponían faltas de asistencia y afectaba a tu nota, y realmente yo creo que está bien que quieran mantener eh, la vida lo más normal posible, pero estamos en una pandemia 
La gente tiene que velar por la seguridad de los demás, no podemos poner en peligro la vida de los demás y no podemos arriesgarnos a ir a los centros educativos cuando posiblemente estemos contagiados, muchísimo menos si tenemos la orden de un centro sanitario de no ir al centro educativo, de quedarnos en nuestra casa confinados durante 15 días. Entonces que tú tengas la orden de no ir a tu centro educativo pero que te bajen la nota por no hacerlo, a mí me parece muy problemático y me parece una idea muy mala y que no entiendo realmente ¿Cuál es el pensamiento detrás de, 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 de esa idea? Es decir, ¿qué piensan los profesores? ¿Por qué se les ocurrió hacer eso? Por ejemplo, yo tengo un compañero que no pudo ir durante dos semanas a clase porque estuvo en contacto con un positivo y tuvo que confinarse y dio los justificantes a los profesores e igualmente le quitaron toda la nota de asistencia e incluso en un trabajo donde había sacado un 10 el profesor le dijo que le iba a poner menos nota por no haber ido a clase. Y realmente me parece absurdo que en medio de una pandemia se haga esto porque al final el mensaje que se le está dando a los alumnos es que tienen que ir a clase sí o sí, que no se queden en casa confinados y esto es muy peligroso. Bueno, en cuanto a esto tengo una opinión no demasiado popular y es que yo creo que la asistencia a clase llega un momento que no debería recibir nota. Y es una opción que tú tienes y creo que llega un momento dentro del sistema educativo donde tienen que dejar de forzártela. Como por ejemplo un ciclo superior a la universidad, al final es tu decisión y a veces nos obligan a ir a clase y realmente estamos perdiendo nuestro tiempo porque no es efectiva de acuerdo al modo en el que nosotros estudiamos. Ni siquiera significa que el profesor sea mal profesor, simplemente que su modo de explicar no es bueno para todos los alumnos y algunos alumnos preferirán estudiar por su cuenta. Al final, yo creo que ya estamos en una edad donde es la decisión del alumno la que debe hacerle ir o no ir a clase y que somos nosotros los que tenemos que decidir si esa clase nos va a valer o queremos dedicar nuestro tiempo a otras cosas. Yo, por ejemplo, tanto este año como el año pasado decidí no ir a estadística y a economía y realmente no tuve ningún problema con las asignaturas. Y yo creo que es una libertad que deberían dejar los alumnos, sobre todo porque hay muchos alumnos que debido a su situación familiar y laboral, sobre todo ahora mismo con el COVID, no tienen la posibilidad de ir a clase todos los días y al final les está repercutiendo negativamente la nota y esto hace que los colegios y los, el sistema educativo sea menos accesible y menos abierto a toda la población porque no se está teniendo en cuenta a un porcentaje de población que igual por su situación familiar no puede ir a clase o por su situación económica tiene que financiarse a sí mismo el colegio o la universidad y por lo tanto tiene que dedicar unas ciertas horas a trabajar por lo que no puede ir a clases presenciales. Luego también en cuanto a mi experiencia en este cuatri, creo que mi método de organización no fue el más positivo pero tampoco creo que me haya causado problemas o que haya ido por detrás de lo que debería. Realmente siempre he estado como al día con las cosas que tenía que hacer, incluso cuando no iba a clases. Y si bien no utilicé mi agenda, que es algo que quiero mejorar para el año, eh, o sea, para el cuadro que viene, creo que me fue bastante bien en el sentido de trabajos y parciales. Incluso cuando estuve trabajando con estas cosas de mucho trabajo, muy poco trabajo, realmente no tuve tanto problema. Sí que se notó al no ir a clase que en algunos exámenes tuve que esforzarme como mil veces más Así que voy a intentar como mejorar eso para el 4 que viene, pero en general mis notas de los parciales, o me quedan dos por hacer, pero mis notas de los parciales están siendo bastante buenas y creo que, que eso es algo bastante positivo, la verdad. Luego cuando tenía exámenes sí que me organicé muy bien para los parciales, dividí los temas muy bien, dividí eh, las horas que les iba a dedicar muy bien y yo creo que realmente fue esa sensación de estaba como me estaba dejando ir demasiado y luego me enteré de que me venían los parciales y como que caía la realidad y dije Aldara, eh, estás en la universidad, tienes que sacar buenas notas porque va a repercutir sobre tu futuro, tienes que ponerte y tienes que trabajar y yo creo que en ese momento empecé como a recobrar la energía y la motivación y empecé a dejar todo en orden, a organizar mi vida un poco a estructurar cómo iba a dedicar mi tiempo durante la semana de parciales y ahora mismo siento como que realmente encontré de nuevo mi motivación y ya tengo como muchas ganas de trabajar de nuevo. Continuando con mi estado de ánimo durante este cuatri, yo diría que realmente conseguí mantenerme bastante positiva y que fue muchísimo mejor que el cuatrimestre pasado. Yo el cuatrimestre pasado lo pasé muy mal, no estaba motivada y bueno, creo que se notó, dejé prácticamente YouTube, hice prácticamente ningún vídeo, pero realmente mi estado anímico estaba muy mal y siento que en este cuatrimestre mi estado anímico está muchísimo mejor y poco a poco me voy acostumbrando más a las clases online pero entiendo que realmente el COVID supone muchos problemas anímicos y emocionales para las personas realmente yo tengo la suerte de, de no haber sido muy afectada por esta situación pero hay muchísimas personas que se han visto muy muy afectadas por, por el COVID que han perdido a sus seres queridos, que sus familiares se encuentran en situaciones 
laborales y económicas muy malas debido al COVID y yo creo que eso ha creado un sentimiento general de, de, de angustia y, y, y que realmente muchos estudiantes tienen muchas cosas más importantes de las que preocuparse que sus notas. Así que entiendo que muchos de vosotros realmente no os sintáis con ganas de estudiar, de trabajar y que tengáis otras preocupaciones porque, porque realmente creo que se les está exigiendo mucho a los estudiantes teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Y si bien puede que se esté velando un poco por su seguridad física en los centros, no creo que se esté velando realmente por la seguridad emocional de los estudiantes y sí que es una cuestión más personal y que tú tienes que guiarte y que cuidar un poco más de tu, de tu situación anímica pero creo que es algo que tampoco se debe descuidar y que realmente las medidas que se están tomando en los colegios y la carga de, de ejercicios y de trabajo no está haciendo nada bueno para esta situación porque hay muchísimas personas que ahora mismo no están como para centrarse en 8 kilos de lecturas y de trabajos que hacer y obviamente lo entiendo, así que si os encontréis en esa situación espero que os cuidéis y que antepongáis ante todo vuestro estado anímico a cualquier otra cosa porque realmente lo más importante es que os encontréis bien que os encontréis felices y que tratéis de, de cuidar de vosotros mismos sobre cualquier otra cosa. Bueno, en términos generales creo que este cuatri estuvo muchísimo mejor que el anterior. Realmente agradezco mucho poder estar en este piso con amigas y estas cosas porque al final todo se hace muchísimo más ameno. Y sí que soy de menos a, a mi familia y a mis amigos, pero bueno, tengo ganas de verlos ya pronto. Y siento que aunque no di lo máximo que podría dar de mí en clase, realmente no lo hice tan mal y los exámenes están bastante bien. Y siento que realmente me esforcé en muchas cosas teniendo en cuenta cómo me encontraba y la situación en la que estamos dando las clases. Así que tengo como una visión muy positiva para el cuatri que viene, que a propósito del cuatri que viene ya me matriculé hace dos días y cogí una asignatura de tercero, a ver qué tal. Y me estoy pensando en apuntar a el curso de idiomas de francés o alemán para el Erasmus, porque al final no voy a pedir el Erasmus para este año, sino para el año que viene, o sea, aparecer en cuarto, no en tercero. Ahora mismo me siento como súper motivada, super, con muchas ganas de ser productiva, de trabajar, de, de estudiar y aprender, y, y me encuentro como en un estado anímico bastante positivo en comparación con el de los últimos meses, y creo que estoy muy emocionada de, de nuevo poder dar lo máximo de mí, y espero que vosotros os encontréis paulatinamente mejor y que todos estéis bien, por favor contadme vuestras experiencias, si estáis haciendo clase online, no estáis haciendo clase presencial, cómo os está yendo y si realmente el COVID os ha afectado muchísimo en cuanto a vuestro desarrollo escolar y a vuestra motivación. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, dejad en los comentarios qué vídeos os gustaría ver en las próximas semanas y bueno, eh, con eso me despido. ¡Chao!